Okay. So in today's chapter, we are going to study chapter number six of geography that is population. Okay, we have seen natural aspect, we have seen physiography, we have seen climate, Brazil, India, all of them. Now we will talk about population. Ka. Wait, I will just add people. Yeah. So now we will talk about population of both the country, India and Brazil. Population is an important resource of any country. The qualitative aspects of a population are important for a national nation's economy and social progress. Let us study the population of Brazil and India, right? That you all know that population plays an important factor. Why? Because it helps you. It helps any nation to increase their economic and social progress, right? Ke economy bhi badhta hai agar zyada population, working population hai. To us sab se it helps for the nation so that their economic progress can happen as, as well as social progress. So that is how we understand that, yeah, population plays an important factor for any country. So let us see today the population of Brazil and India. So you're happy you are being provided with map C, Indian distribution of population and India's population density. So you're happy, but you have a scale. You have a dot wise diya hai ke one dot is equal to two lakh people. Okay, so you have a way diya hai and another side where they have given you in scale. Okay, the light yellow color jo hai wo less than 100 hai. Fir ochreish hai jo 101 to 250 tak hai. Fir orange type hai wo 250 se 500 hai. And it them dark orange jo hai wo more than 500 hai. So that is how you read the scale for any map. Now let us see the questions which they have asked. Study the maps in figure 6.1 and 6.1b and answer the following questions. Okay, so first one is states with highest population density. So you have a population density. Hamara konsa map hai? Ye wala map hai, right? Ye wala konsa map hai? population density wala to yaha pe pucha hai state with highest population density to highest matlab kaun sa a jayega more than 500 a jayega so kaun kaun se place aap yeah so kaun kaun se place aap dekh sakte ho more than 500 Uttar Pradesh Bihar Tamil Nadu Kerala yeah exactly Punjab okay so exactly ye wala ये वाला पूरा पार्ट सो यू हैव पंजाब यू हैव हरियाणा यू हैव यूपी यू हैव बिहार यू हैव सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल नहीं सिक्किम ऊपर वाला पार्ट है दिस वन सो यू हैव सम पार्ट्स ऑफ बिहार वेस्ट बंगाल एंड यहां पे साउथ में देखो सो यू हैव केरला तमिलनाडु ओके क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन यस मिस यस मिस ओके नाउ यू हैव यस मिस ओके now you have states with lowest density. So lowest density may consa jaga lowest population density. So it is this one, the white one, which is less than hundred. So us may con consa dikta hai white wale me. Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, Rajasthan, Madhya Pradesh. Exactly. Yeah, exactly. A kimana. Arunachal Pradesh. Exactly. So you have Jammu Kashmir, you have Himachal Pradesh, you have Chandigarh, you have Uttarakhand, Arunachal Pradesh. So why do you think yes, are states may the population is low? Why do you guys think? Toda logic lagao. Why according to you, this part, ye, jo pura apna himachal wala, upar wala part hai, is mein population kam hai, and ye wale part mein population zada hai. Why do you think that way? Ma'am, facilities ki wajah se. Exactly. You have physiography, right? If you see, yeah, happy, it is mountainous area. And wahape they come look at the climate be they cut a climate valley chapter, maybe they cut a the temperature over here is very low. And as it is mountainous area, transportation nahi hota hai, physiography nahi hota hai properly. So no one wills to stay at that place, right? Ke aise place mein koi rehna nahi jata, jaha transportation ka thoda problem ho. And that is basically the physiography. So you can say the physiography is basic reason why you feel 
के यहाँ पे पॉपुलेशन कम है क्लियर है सबको यस मिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द मैप गिवन बिलो क्लासिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन इन इंडिया इन द फॉलोइंग टेबल सो दे हैव आस्क यू लेस देन हंड्रेड किस में है तो लेस देन हंड्रेड अभी जो हम लोग ने देखा वी हैव जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश स्केल के हिसाब से देखने का यहाँ पे जो स्केल है उस हिसाब से तो बस आपको वो स्टेट्स वो मैप में लिखने फिर वन वन नॉट वन टू टू फिफ्टी में कौन सा है सो so, जो ये वाला कलर है ऑकरश टाइप में वो सो so, यहाँ पे ये वाला यू हैव न्यू दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फिर यहाँ पे यू हैव मेघालय मणिपुर नागालैंड सो so, वो सब आ जाएगी फिर कौन सा है टू फिफ्टी वन से फाइव हंड्रेड टू फिफ्टी वन से फाइव हंड्रेड कौन सा है ये लाइट ऑरेंज वाला पार्ट सो या नहीं ये वाला ये ये लाइट और ये ना ये वाला ये था ये वाला बच्चा टू फिफ्टी वन वाला ये वाला आ जाएगा जो गुजरात महाराष्ट्र वाला कलर है वो गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा झारखंड एंड यहाँ पे यू हैव आसाम एंड त्रिपुरा and more than 500 you can see you have punjab haryana up bihar west bengal tamil nadu and kerala clear hai everyone yes miss okay now what yes. is the next yeah what is the next question correlate the climate and physiography of india with its population distribution and write a note kya pucha hai ki climate aur physiography ye dono terms ko consider karke hue note likho ki kaise population distributed hai to kya aa jayega batao climate ke hisab se kaise aa jayega i'll show you the map so that you guys understand hmm. टोपोग्राफी फैक्टर में क्या आ जाएगा टोपोग्राफी में जैसे आदित्य ने बताया कि यहाँ पे टोपोग्राफी में क्या है हिमालयन रीजन में पॉपुलेशन कम है क्यों वहां पे पॉपुलेशन क्यों कम हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कैसे फर्टाइल सॉइल है यहाँ या माउंट या माउंटेनस रीजन है क्लाइमेट कंडीशन भी आप बता सकते हो अब ये वाले प्लेसेस में भी ये वाला ठीक है चलो हम लोग ने बोलो बोल दिया टोपोग्राफी के हिसाब से माउंटेनस रीजन है हिली रीजन है सो वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है तो ये वाला पार्ट हम लोग ने लेस देन हंड्रेड का एक्सप्लेनेशन दे दिया अब वन नॉट वन टू टू फिफ्टी का तो वन नॉट वन टू टू फिफ्टी का क्या एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो जैसे राजस्थान आ गया मध्य प्रदेश आ गया छत्तीसगढ़ so we all know Rajasthan the climate over here is very hot right and for Jammu and Kashmir अगर climate का दो factors पे हम लोग को बात करना है climate और physiography बोला है बराबर so climate यहाँ पे क्या बोल दोगे आप Jammu Kashmir के लिए it has unfavorable and harsh climate बराबर and wherein for Rajasthan you can say it is very hot climate समझ रहे हो कैसे आप climate और physiography बताओगे yes miss okay फिर क्या आ जाएगा या एंड आप और एक पॉइंट ऐसे डाल सकते हो कि अवेबिलिटी ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेस राइट ये वाटर का भी अवेबिलिटी होना चाहिए प्लस अलग अलग जो रिसोर्सेस है जैसे आदित्य ने बोला फैसिलिटीज दैट इवन प्लेज अ मेजर रोल सो ऑल दैट थिंग्स बचा यू कैन राइट क्लियर है एवरी वन यस मिस या सो फोर रिलेट विद इट्स पॉपुलेशन एंड राइट अ नोट ऑन इट आगे तो किधर है ऊपर है क्या हाँ ओके जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडिया पॉपुलेशन इज अराउंड वन ट्वेंटी वन क्रोर अकॉर्डिंग टू सेंशियस टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड इलेवन के अकॉर्डिंग इट वॉज वन ट्वेंटी वन करोर एट दैट टाइम इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड India occupies only 2.4 percent of land area of the world. Okay, अब ये समझो पहले तो क्या है जो important important part है वो समझो it is second most populated country in the world. ये एक point आप याद रख सकते हो. Then पूरे world का area consider करें ना so India occupies 2.4 percent of the land area of entire world. समझ रहे हो entire world का it occupies 2. 
it occupies 2.41 percent and it supports 17.5 percent of the world population okay and world ka kitna population hai area hum log mein dekha 2.41 percent cover karta hai and world ke population mein uska kitna uh, population hai overall dekha jai to 17.5 percent of world's population समझ रहे हो तो पूरे वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसमें से 17.5 परसेंट कितना है इंडिया का है एंड पूरे वर्ल्ड का जितना लैंड है उसमें से 2.41 परसेंट लैंड इंडिया का है क्लियर है यस मिस या इंडियाज एवरेज पॉपुलेशन या इंडियाज एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर एस पर टू थाउजेंड इलेवन सेंचुरी तो यहाँ पे कैसे बताया था वन डॉट इज इकल टू टू लैख पीपल ये तो पूरे स्टेट का मतलब पूरे कंट्री का बता रहे इसके लिए बट यहाँ पे क्या बताया इट इज थ्री एटी टू परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर के एक स्क्वायर किलोमीटर में एटलीस्ट वी कैन हैव थ्री एटी टू परसेंट in india population is very unevenly distributed if you see it is very unevenly distributed ye part mein you can see it is more sometimes yaha yaha pe dense hai yaha yaha pe pura kam hai so you say it is very uneven barabar nahi hai uneven matlab it is not proper sometimes it is more sometimes it is less physiography climate uh, physiography climate and play an important i guess ye yeah, and galti se aa gaya physiography climate play an important role in the distribution of population राइट right? कि ये दो फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्लेस के पॉपुलेशन को जब पॉपुलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी जैसे अभी हम लोग ने देखा जम्मू कश्मीर वो सब प्लेस में कैसा है हिली रीजन है फैसिलिटीज कम है तो इसको हम क्या बोल देंगे फिजियोग्राफी बोलते हैं एंड क्लाइमेट भी हम लोग ने देखा जैसे राजस्थान में क्लाइमेट हॉट होता है जम्मू कश्मीर में अनइवन होता है सो so, इसीलिए ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो प्लेस का पॉपुलेशन कैसा होता है वो जानने के लिए सो ड्यू टू फर्टाइल लैंड प्लेन लैंड एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर ह्यूमन सेटलमेंट है मैनी सेंचुरीज due to farming industries and trade the proportion of the population got concentrated in few places kya bata rahe hai ke kaun se parts mein zyada population hai jahan pe you have fertile land acha land hai to wahan pe production acha hoga plain land hai to transportation ki facilities acche se hogi and obviously availability of water hai human settlements hai ke wahan pe humans rehte hai they settle there aisa nahi hai forest area hai ya river side area no you have human settlements to ye sare places pe jahan pe you have fertile land plain land availability of water and human settlements wahan pe kya hota hai population zyada hota hai why due to farming industries and trade the proportion of the population got concentrated in few places concentrated matlab kya waha pe zyada ho gaya ab jaise ye wala place aap dekho so yaha pe you can see ye wale area mein population concentrated hai zyada hai kyu to waha pe kaisi facilities hai you have facilities like farming industries and trade and basically yahi sab chahiye industries hai to you know अवेबिलिटी ऑफ सोर्सेस अच्छे से हो गए ट्रेड हो रहा है तो पर्सन कैन स्टे देर अपना कमाई कर सकते हैं एंड फार्मिंग है सो यू हैव प्रोडक्शन सो ऑल दीज थ्री फैक्टर्स के वजह से क्या होता है एक प्लेस पे मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इफ यू सी दीज फैक्टर्स यू यहाँ पे यू अंडरस्टैंड के कैसे यहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है For example, the northern plains of the country, जो हम लोग ने अभी बात किया the northern plain, uh, hilly regions, uh, नहीं sorry. For example, the northern plains of country that is Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, etc. On the contrary, in mountainous, hilly regions, dry desert areas, dense forest areas, density is sparse because of inaccessibility, absence of facilities, and tough land. जैसे ऊपर हम लोग ने देखा कि fertile land, plain land, and availability of water, human settlements जहाँ पे हो मतलब availability of water वहाँ पे human settlements ज़्यादा होता है. But वहाँ वैसे ही opposite जहाँ पे कहाँ पे कम होता है where you have mountainous, hilly regions क्यों वहाँ पे कम 
होगा बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज कम ही होगी देन यू हैव क्लाइमेट फैक्टर्स ड्राई डेजर्ट एरिया इवन यू हैव ड्राई डेजर्ट एरिया तो वहाँ पे क्लाइमेट हॉट होगा डेंस फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट एरियाज है सो यू नो यू डोंट हैव प्रॉपर क्लाइमेटिक वेदर फिर ट्रांसपोर्टेशन uh, फैसिलिटीज का भी प्रॉब्लम आता है फॉरेस्ट एरियाज में वहाँ पे डेंसिटी इज पार्स पार्स मतलब डेंसिटी कम होती है एंड बिकॉज ऑफ इनएक्सेबिलिटी और क्या रीजन है कि वहाँ पे चीजें एक्सेसिबल नहीं है फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे थोड़ी मुझे शॉप्स मिलने वाले हैं वहाँ पे थोड़ी मुझे सेक्टर uh, ये जॉब फैसिलिटीज मिलेगी सो so, इसीलिए चीजों की इनएक्सेबिलिटी है मतलब कि आई कैनॉट एक्सेस थिंग इजीली एंड बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ फैसिलिटीज यू फेस अ टफ लाइफ समझा है कौन कौन से फैक्टर्स के वजह से कौन से प्लेस में पॉपुलेशन ज्यादा होता है कौन से प्लेस में पॉपुलेशन कम होता है इज इट क्लियर बता लो एवरी Yes, miss. Okay, now let yes, us quickly miss. see. Yeah, अब हम देखते हैं ब्राजील का जैसे हम लोग ने इंडिया का देखा वहां पे वैसे ही ब्राजील का बताया कि यू हैव ब्राजील पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पे डेंसिटी के बारे में बताया ठीक है सो लेट एस क्विकली सी द क्वेश्चन इन विच एरिया इज Yeah, in which area is distribution? क्या है In which area is population greatly concentrated? तो कौन से area में population greatly concentrated है So again, you need to see यहाँ पे index जो right hand side. Yeah, so जो right hand side पे map दिया है उसमें you will see, तो you will understand के कौन कौन से places पे density uh, population ज़्यादा है So more than three hundred वाला place है So it is more than three hundred. Yeah, you only have one place which is Rio de Janeiro. Sao Paulo, so yeah, one fifty one to one thirty. Hai. So Rio de Janeiro would be your answer. Second is in which area is the dis the uh, population sparse? The population sparse kaha pe hai? मतलब क्या कम कहा पे है? So it is less than five hundred. So less than sorry, less than fifty. So less than fifty. आपको कहा पे मिलता है? All the parts which are yellow in color, वो सारे ही आ जाएंगे. Okay. तो येलो में कौन कौन से है पूरा ही ये पूरा पार्ट यू हैव रोराइमा यू हैव अमप्पा यू हैव परा यू हैव मनाउस यू हैव एमेजॉन्स यू हैव रोनोडियो यू हैव मैटोग्रोसो फिर गोयस ब्रजीलिया बहाया मिनास गेरस ये सारे ही पार्ट बेसिकली जो येलो में है वो सारे ही स्पार्ट्स आ जाएंगे क्यों बिकॉज इट इज लेस देन फिफ्टी मतलब इमेजिन करो पचास लोग से भी कम लोग वहाँ पे रहते हैं वाई बिकॉज वी ऑल नो ये क्या है एमेजॉन बेसिन वाला पार्ट है फॉरेस्ट एरिया वाला पार्ट है रबर वाला पार्ट है तो फॉरेस्ट में थोड़ी कोई रहने जाने वाला है सो यू नो बेसिक जो वहाँ के लोग रहेंगे जो ट्राइबल uh, पीपल होंगे बस वही लोग रहते रहेंगे एंड दैट इज वाई दे से इट इज लेस देन फिफ्टी समझ रहे हो एवरी वन यहाँ पे ये वाला भी आ जाएगा रियो ग्रांड जो सूल क्लियर है एवरी वन यस मी या सो एंटायर मोस्टली पार्ट वो पूरा या वो आ जाएगा इसमें प्रिपेयर अ नोट ऑन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ ब्राजील यू हैव मेड तो जैसे हम लोग ने इंडिया के बारे में देखा फिजियोग्राफी और वो सब वो ही यहाँ पे बताना अब देखो फिजियोग्राफी कैसे प्ले करेगा मेन रोल क्लाइमेट प्ले करेगा राइट क्लाइमेट का क्या क्या फैक्टर्स आ सकता है फिजियोग्राफी में आप क्लाइमेट के बारे में बता सकते हो दैट क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल राइट के वहां का पॉपुलेशन कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके लिए क्लाइमेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगा प्लेन लैंड होगा अवेबिलिटी ऑफ वाटर ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए वहाँ पे क्या हो गया पॉपुलेशन ज्यादा होगा बट द मेजोरिटी ऑफ ब्राजिलियंस यू सी यहाँ पे इट इज मोर देन थ्री हंड्रेड मतलब यहाँ पे ही है सो वाई डू यू थिंक इट इज विद इन दैट पार्ट जो ईस्टर्न कोस्टल लो लैंड है इनका वहाँ पे ही है वहाँ पे क्यों है बिकॉज मे बी वहाँ पे 
uh, you know facilities are good they might be having fertile land plain line availability of water and all other resources that is why maybe yaha pe population zyada hoga on the contrary if you see the interior of amazon basins ye wala part waha pe you see it is less than 50 why because it might have unfavorable climate uh ye river part hai to it might have heavy rainfall uh forest hai to accessibility nahi hai logo ko facilities nahi hai so you can write accessibility nahi hai dense forest and that is why because of all these reason waha pe kya ho sakta hai population कम हो सकता है सो यू कैन बेसिकली राइट क्लाइमेटिक फैक्टर आप लिख सकते हो एंड आप बता सकते हो कि उसमें अनफेवरेबल क्लाइमेट है मतलब वही क्लाइमेट आप लिख सकते हो आप रेनफॉल के बारे में लिख सकते हो यू कैन राइट अबाउट एक्सेसिबिलिटी ऑफ थिंग्स एंड यू कैन राइट इधर इट इज डेंस फॉरेस्ट या फॉरेस्ट एरिया जिस हिसाब से पॉपुलेशन कम है वैसा समझ रहे हो एवरी वन यस मिस ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने देखा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन तो कौन सा टाइप का मैप है आप लोग ने मैप के बारे में पढ़ा है पॉपुलेशन क्या पूछा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैप है वो कौन से टाइप का मैप है वो पूछा है बताओ कौन से टाइप का है डॉट मेथड हाँ सो वट डू कॉल इट थीमेटिक राइट थीमेटिक बोलते हो डॉट मेथड ही था ओके सो यू कैन राइट इट इज अ डॉट टाइप ऑफ मैप डॉट टाइप मेथड बोलते हैं ना डॉट मेथड टाइप वैसा चलो ना लेट अस क्विकली सी या लेट अस क्विकली सी फर्दर ब्राजील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एक मिनट हां Brazil is the most populated country in the South American coast with a population of around 19 crores according to census 2010 it ranks 5th in the world so 2010 ke hisab se unka kitna population tha 19 crore tha hamara india second mein lai sorry second place pe lai karta hai they lie in 5th place it's also the 5th in the world with respect to area एरिया वाइज भी वो फिफ्थ है तो ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हो ये फिफ्थ पॉपुलेशन वाइज भी है एंड फिफ्थ एरिया वाइज भी है Brazil occupies 5.6% of world total land and 2.78% of world total population. तो जैसे हम इंडिया का पॉइंट याद रख रहे हैं वैसे हम लोग को ब्राजील का भी याद रखना है कि जो पूरा वर्ल्ड का लैंड है उसमें से 5.6% ब्राजील का है एंड अगेन द पॉपुलेशन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड 2.78% पॉइंट पॉपुलेशन इज ऑफ ब्राजील सो ये नंबर जो है परसेंटेज जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा एंड जैसे हमारे उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग थे कंपेयर करोगे ना तो इट वुड बी इजी फॉर यू फॉर इंडिया इट वाज 382 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर एंड फॉर देम इट इज 23 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर क्लियर है ये वाला यस मिस या द डिस्ट्रीब्यूशन ओके the distribution of population is very uneven in brazil this is india ka tha yaha pe bhi it is very uneven the majority of brazilians have con uh, concentrated within 300 kilometers of the density of population is found here right ke jo 300 meters wala tha yaha pe wahi majority find kiya jata hai right wahi available hai waise on the other hand the interior in the amazon basin is very sparsely populated jo hum log ne dekha ke इंटीरियर है अमेजोन बेसिस का वो कैसा है स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब क्या ये वाला पूरा पार्ट वो क्या है कम पॉप कम पॉपुलेशन वाला है स्पार्स इज फ्यू और लेस यू कैन से वाई बिकॉज इट हैज अनफेवरेबल क्लाइमेट इट हैज हेवी रेनफॉल एक्सेसिबिलिटी नहीं जो मैंने अभी बात किया यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में वही है कि इट हैज अनफेवरेबल क्लाइमेट एक तो आप क्लाइमेट के बारे में लिख सकते हो आप वहाँ के रेनफॉल के मतलब अमेजोन बेसिन है तो क्लाइमेट अनफेवरेबल है 
बेसिन है तो हेवी रेनफॉल है एक्सेसिबिलिटी नहीं है सो यू कैन राइट अन एक्सेसिबिलिटी एंड सिंस इट इज डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट हियर एंड इसीलिए वहां पे इतना ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन एंड फेवरेबल क्लाइमेट हेवी रेनफॉल एक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट therefore settlements occur only in few places in amazon basin ke jo hum log ne dekha less than 50 hai koi koi jagah pe hi waha pe population hai the central and western part of brazil is less populated the density of population in the highland of brazil is moderate ke jo central hai and western part hai to ye jo central hai and western part hai waha pe population kam hai and they are trying to say The density of population in the highland is moderate. कि जो उनका ये highland है, यहाँ पे it is a little bit moderate. जो हम लोग ने देखा, it is 150 to 300 and one not one to 150. So less than 50 के comparatively में वो क्या है? Moderate है. Clear है everyone? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Okay, now they have given us one. यूज योर ब्रेन पावर तो एक क्वेश्चन पूछा है लेट एस सी वट आर दे आस्किंग कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया शोन इन वन स्क्वेर किलोमीटर ऑफ अ स्क्वेर इन ए एंड फॉर बी तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने बोला है जो इन्होंने हमें यहाँ पे करके दिया था ये यहाँ पे ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी ये कैसे उन्होंने हमें निकाल के दिया है पूरे ब्राजील का पूरे इंडिया का ऐसे एक प्लेस का उन्होंने हमें बताया है एंड दे हैव आस्ट आस टू रिमूव पॉपुलेशन डेंसिटी तो पॉपुलेशन डेंसिटी का पहले तो क्या आना चाहिए हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी एनी वन डू यू नो किसी को पता है मैं पीढ़ी लिखती हूँ आप लोग पूरा नहीं तो छोड़ो मैं लिख लेती हूँ सो यू हैव पॉपुलेशन डेंसिटी या एनी वन नोज वट इज द फॉर्मूला नहीं इट इज एरिया अपॉन पॉपुलेशन नहीं 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 एरिया अपॉन पॉपुलेशन नहीं उल्टा पॉपुलेशन अपॉन एरिया या नंबर ऑफ पीपल उल्टा बोला आपने बट ठीक है चलो सही था नंबर ऑफ पीपल अपॉन लैंड एरिया ये फॉर्मूला है तो आप लोग ये याद रखना बिकॉज कभी कभी फिर आपको एग्जाम में भी पूछेंगे तो मेन इज नंबर ऑफ पीपल अपॉन लैंड एरिया तो यहाँ पे पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं सो फॉर ए वॉट हैव दे आसकास के वन पर्सन यहाँ पे लिखा है देखो एक पर्सन मतलब एट्टी पीपल कंसिडर करो तो ये एट्टी है ये दूसरा एट्टी प्लस एट्टी वन सिक्सटी ऐसा हो गया तो बेसिकली आप काउंट करो कितने ए में लोग है तो यहाँ पे फ्यू सीट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो इट इज सिक्सटीन पीपल राइट सो कैसे आ जाएगा और एक एक पर्सन को क्या बोला है एक पर्सन मीन्स एट्टी पर एट्टी लोग राइट टाइल राइट सिक्सटी इन टू एट्टी बराबर ना सिक्सटीन लोग है एक पर्सन एट्टी को बिलोंग कर एक पर्सन एट्टी को रेफर करता है तो सिक्सटीन इंटू एट्टी अपॉन सॉरी अपॉन क्या आ जाएगा लैंड या लैंड एरिया सो लैंड एरिया कितना है हमारा एक ही है राइट right? ये पूरा एक ही इट इज शोन ना यहाँ पे इट इज गिवन इट इज वन स्क्वायर किलोमीटर तो अपॉन वन आ जाएगा तो क्या आएगा आंसर एट्टी इंटू सिक्सटीन वन टू एट जीरो एग्जैक्टली सो यू हैव वन टू एट जीरो पीपल और पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर ए अब वही हम बी का देखेंगे तो बी वाले में देखो क्या आएगा सो बी ट्वेंटी थ्री या कितने लोग है ट्वेंटी थ्री किया काउंट शुड आई गो है हम लोग ने देखा सो इट इज ट्वेंटी थ्री सॉरी ट्वेंटी थ्री इंटू एट्टी अपॉन वन सो इट इज ट्वेंटी थ्री इंटू एट्टी अपॉन वन वो इज आंसर ट्वेंटी थ्री इंटू एट्टी वन एट फोर जीरो या यू हैव वन एट फोर जीरो तो अभी हम लोग को बत क्या पूछा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया शोन इन फिगर 
शोन इन वन स्क्वायर किलोमीटर इन ए एंड बी ओके तो हम लोग को पूछा नहीं है बट यू कैन राइट फॉर ए इट इज वन टू एट जीरो एंड फॉर बी इट इज वन एट फोर जीरो तो कहा पे पॉपुलेशन ज्यादा है डेंसिटी या इट इज बट ऑब्वियसिव अगर आप ऐसे भी देखो तो यहाँ पे लोग ज्यादा दिख रहे हैं एक पर्सन एटी को दोनों में रिफर करता है तो ऑब्वियसली इट इज एन बी बट फॉर्मूला समझा है ये फॉर्मूला सब लोग देख लो फॉर्मूला इज पॉपुलेशन डेंसिटी इज इकल्स टू या नंबर ऑफ पीपल इन दैट एरिया अपॉन लैंड एरिया वो एरिया का कितना लैंड है उसका वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ पीपल सो नंबर ऑफ पीपल पहले अपॉन एरिया क्लियर है एवरीवन यस 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 मैम मैम ओके 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 लेट अस मूव फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन या ये पूरा हो गया नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज पॉपुलेशन कंपोजिशन ठीक है सो यहां पे यू हैव गिवन टू ग्राफ्स फर्स्ट इज uh sex ratio is given for brazil and then you have the one for india okay now i have pe there is a puzzle matlab aisa ek question type pucha hai that what does this graph show so there is a guy who is asking that what does this graph shows so the girl says this graph shows the sex ratio of brazil as well as india तो उसको नहीं पता व्हाट इज सेक्स रेशियो तो वो उसको समझाती है इट मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इन अ रीजन तो यही आपका क्या बन जाएगा दिस वुड बिकम योर फॉर्मूला फॉर एक ही मना था एक बच्चे को मैं ऐड कर देती या सो दिस वुड बिकम योर फॉर्मूला दैट सेक्स रेशियो मींस द नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन थाउजेंड मेल्स इन दैट रीजन It is evident from the graph that the number of women in Brazil have always been more. Abi chalo, pehle ham map dekh lete, fir samjhte. So yaha pe if you see the map, yaha pe years are mentioned on the x-axis, and for y you have given the ratio. Ke kya ratio hai? Wo diya hai. So for 1971, if you see, it is stable. 1971 se leke 1990, 1991, 2001 pakad lo na. It is stable. Like 19 71 से 1991 इट वाज स्टेबल फिर 1991 से 2001 देयर वाज अ लिटिल इंक्रीज एंड फिर 2001 से 2011 यू कैन सी अ ग्रेट इंक्रीज इन द नंबर सो दिस वाज फॉर ब्राज़ील नाउ लेट अस सी फॉर इंडिया फॉर इंडिया इफ यू सी इन 1961 इट वाज 940 फिर 1971 में वो कम हो गया फिर 1981 में वापस थोड़ा बढ़ा फिर अगेन इफ यू सी 1990 1991, if you see again, it has decreased, and for 1991 से 2001 and 11, it is increasing. समझा है कैसे पढ़ने का है इसको? यहाँ पे you have values given, yeah. यहाँ पे you have years given. तो वो क्या बता रहा है? The guy over there. It is evident. It is sorry. It is evident from the graph that the number of women in Brazil have always been more than men, while in India they have never been more than men. So if you see यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला ही देखा कि क्या है नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स तो यहाँ पे इफ यू सी इट इज इंक्रीजिंग ओनली ये पॉइंट्स ऐसा नीचे नहीं गया इट इज इंक्रीजिंग एंड प्लस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है सो यहाँ पे यू गेट टू नो दैट नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर इन ब्राजील वेर इन इफ यू सी ओवर हियर इट इज डिक्रीजिंग एक पॉइंट पे बढ़ रहा है बट अगेन इट इज डिक्रीजिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग let us see further geographical explanation with reference to both the countries the characteristics of population are prominently notable right so you can easily guess it yeah notable hai matlab kya fatak se aap pehchan sakte ho the sex ratio of brazil has been more than 1000 since decades right ke 1000 se zyada hai yahan pe dekho yahan pe value diya hai ye थाउजेंड से ज्यादा ही है फ्रॉम डी केड्स नाइनटीन सिक्सटी वन से लेके अभी टू थाउजेंड वन तो यहाँ पे फ्यू सी इट एज मोर देन थाउजेंड फ्रॉम डी केड्स Considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerably increased than men since 2001. 2001 से अगर आप देखो, तो यहाँ पे जो हम लोग ने देखा है, एक steep increase है, एक फटाक से बड़ा सा increase है. So from 2001, it has been increased. 
इन इंडिया मैन आउट नंबर वुमेन बट इंडिया में हम लोग ने देखा वो ऑपोजिट है यहाँ पे क्या है द नंबर ऑफ मैन इज मोर कंपेरेटिवली टू वुमेन इन इंडिया वी सी फ्लक्चुएशन इन द सेक्स रेशियो सिंस फ्यू डिकेट्स के हम भी यहाँ से हमें पता है यहाँ से इंक्रीज है नाइनटीन से बढ़ ही रहा है बट अगर आप उसके पहले देखो सिक्सटी से नाइनटीन तक लेके तो यहाँ पे यू सी इट इज फ्लक्चुएटिंग कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है There has been a slight increase from 1991 जो हम लोग ने देखा 1991 से लेके ज्यादा है समझा है ये दोनों मैप कैसे पढ़ना है yes, yes. दोनों ग्राफ कैसे पढ़ना है yes, yes. Yes, yes, okay. चलो let us move further uh, give it a try वो लोग ने पूछा है that what could be the reason of lower sex ratio in any region why do you think what could be the reason koi bhi region mai se nahi pucha india mein ya kahi pe according to you why do you think uh ke ek place mein ya ek region mein the sex ratio would be lower what are the reasons according to you means bahut sa jagah pe aise bolte hai ki jaise ladka hi chahiye ladki nahi chahiye uske wajah se bhi ho sakta hai exactly because you know we have this human ten matlab ye yeah we have this mentality ki some gaon cases... mein ladki log ko aise ho gaya to matlab maar dalte yes because sometimes kaun ke gaon exactly exactly ke ek ye ek reason ho sakta hai ki koi bhi region mein फर्स्ट तो हम लोग ने देखा कि जैसे आपने बोला दैट सोशल अवेयरनेस दैट दे डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड दे डोंट वांट हर टू बी एजुकेटेड फिर सेकंड हो सकता है व्हाट कुड बी द सेकंड रीजन सेकंड रीजन कैन बी न्यूट्रिशनल हेल्थ पैटर्न्स आल्सो कि कैसे आप यू नो समाइम्स इफ दे आर फीमेल्स दे आर बीन प्रोवाइडेड विद लेस न्यूट्रिशन खाना थोड़ा कम देंगे एंड एज अ रिजल्ट that is why also they die because of health care right health issues ke wajah se sometimes they die fir ek jo girl child wala aapne bola that they might feel that you know girl child it is not required to ye ho sakta hai and yeah many such reasons can be the many such factors can be the reason for lower sex ratio in india number of men आउट नंबर वुमेन इज दिस कंडीशन फाउंड इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया फाइंड आउट तो क्या बोल रहा है देखिए इंडिया में हम लोग ने देखा राइट कि मेन का नंबर ज्यादा है कंपेरेटिवली वुमेन से दे आर आस्किंग यू फाइंड आउट इज इट इज इट द सेम सिचुएशन इन ऑल द स्टेट